ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இது பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடலாம் ஸோ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் பால்ன்றது ஒரு இரநூத்தம்பது எம்எல் பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அரை கப் வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே இப்போல்லாம் கிடைக்கிது அப்படி இல்லாட்டி நம்ம வீட்லேயே கூட ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அதை எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றத ஸோ இதை வந்து ஒரு நிமிஷம் பிளாண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா பிளாண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போது ஒரு பேனில் கால் கப் போல் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு கப் போல் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஆல்ரெடி நான் ஜலிச்சு எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெயின் ஸ்டெப்பே இது தான் நல்லா வந்து அந்த கடலை மாவோட அந்த ராஸ்மல் போகிற வரையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அது நம்மளுக்கு ஃப்ரை பண்ணும்போதே அந்த அரோமேட்டிக்கான அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போது கடலை மாவு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணியாச்சு நல்லா அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் நல்லா வருது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் முக்கால் கப் சர்க்கரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு கப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கப் வந்து கரெக்டான அளவு உங்களுக்கு இனிப்பு இன்னும் கூடுதலாக வேணும்னு நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா அடுத்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பாலும் டெசிகேட்டட் கோகோனட் அந்த மிக்சரையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டெசிகேட்டட் கோகோனட் வந்து வீட்லேயே பண்ணலாம் நம்ம ஃப்ரெஷ் தேங்காவை எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் நல்லா ஃபைனாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு பேனில் எதுவும் ஆயில் எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டியதில் ஜஸ்ட் சும்மா நம்ம ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் ரெடி ஆகிடும் இப்போது இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ளேவர்க்காக லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு முதல் ஸ்டேஜு லைட்டாக ஒட்டுது ஸோ இன்னும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃப்ளேம் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போது நல்லா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எதுவும் ஒட்டவே இல்லை ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது வேறு ஒரு பிளேட்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது கை பொறுக்கிற அளவு சூடு இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம ஷேப் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நான் இது வந்து பேடா ஷேப்புக்கு நான் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து பண்ணிடலாம் இப்போ நான் மேலே வந்து நட்ஸ் வச்சு நான் டெக்கரேட் பண்ணுறேன் ஸோ கேஷும் ஆல்மண்டும் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது மேலே வந்து அதை வைக்க போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடலை மாவில் செஞ்ச மாதிரியே இருக்காது இதோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பால்கோவா சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ரிமைனிங் இருக்கிறத பண்ணிடலாம் ஸோ தட்டில் இருக்கிறத வந்து என் பையன் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் ஸோ இந்த சைட் நீங்கள் செய்ய செய்ய உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து எடுத்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ அவ்வளோ பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஸோ மறக்காமல் இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட்டும் நல்லா ரிச்சாக இருந்தது கடையில் நம்ம வாங்கி சாப்பிட்ற அதே மாதிரி இருந்தது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ